della categoria F1 del TMOC con me in cabina di commento ci sarà il pilota se non ricordo male Alfa Tauri giusto? Alfa Tauri, Tauri Mimmo D00 buonasera Mimmo buonasera buonasera wow Mimmo uno è andato a muro ah già si comincia si sì, è andato a muro Lollo io faccio si sì, faccio le ultime verifiche e poi possiamo partire Perfetto. Allora, ho la conferma che si sente l'audio eh, nella live e ora dovrò condividere... Perfetto. Dimmi. Come avevi tu la schermata dei piloti? Quanti piloti vedi? 9. Ah, ok. Quindi, no... Quindi vuol dire che si sono ritirati quelli della Q. Può essere che sono andati a muro. Pensa che vado a vedere. Eh, non mi dà neanche nei... come si chiama? Nei... nei direttori di gara, non mi dà neanche nei... Mi a vedere il fatto Direttore di gara... Eh, c'è un alfatore che è andato a muro. Aerodont. Mm. Non so se ha danneggiato qualche cosa. Boh, non si sa. Ah, l'ala intera aerodante eh, Ok, quindi si è solo girato Sì Allora, Singapore, pista molto complicata E... Mimmo eh, C'è un'altra macchina girata eh. Sì, Mimmo Che cosa si dovranno aspettare i nostri piloti oggi a Singapower? Allora, innanzitutto si parte con una qualifica Difficilissimo sul bagnato che già ci sono i muri molto molto vicini eh, è facile che si scode e si va a muro qua eh, poi non sappiamo il metodo della gara sarebbe interessante saperlo eh? sì se quindi chiediamo ai, ai piloti che vedono la live di scriverci il meteo se potete ehm di altro comunque è una pista molto difficile è praticamente la pista con più curve nel mondiale è stracittadino perché non c'è neanche un rettilineo per provare a superare c'è cioè, quel poco di rettilineo ma con queste macchine si finisce, finisce subito il rettilineo quindi non c'è neanche possibilità di superare a meno che non hai una differenza di mezzo rossa o la bianca e allora lì è già diverso del resto questa pista vincono i migliori e non prende penalità quindi tantissimi assenti per il GP di Singapore questa sera Pata, Bulldozer, eh, Leon Catanese, Solo Godzilla JDJ, Isenborg e Black Coast l'hanno comunicato rispettivamente la loro non disponibilità al correre il GP di Singapore è Pasquetto oggi beh. sono straubriani si sì, può essere che sono andati un po' su col gomito dovevano andare un po' giù col pedale del gas e invece sono andati un po', giù, un po su con la bottiglietta di birra però sorvoliamo lei lo dovrebbe chiudere il giro in questo momento si sì, intanto non vediamo giro parecchio però cioè, infatti è un Continuo. 59 2 chi vedi come favorito guarda Nicio, ovviamente Nicio Man, Nicio Man in pole position sicuro dato che forse Ulli è, ha avuto qualche problema o che proprio per questa gara non c'è non lo so però Nicio Man senza Ulli va in pole position a mani basse Secondo essere Benz Secondo Benz la rossa di Maranello qui Guarda non saprei se quell'aborto di macchina sarebbe andata bene a Singapore o meno quest'anno 
Eh, non penso. <ride> Praticamente si diceva che era come se la Ferrari fosse un muro che avanzava l'anno scorso. Tanto Nietzsche ha appena iniziato il giro. Sì, e intanto Erodant in 1.58.6 va a schiantarsi contro il muro. Intanto vi dico solo che bastava segnare un tempo, eh. E andare in Q3. Ma sorvoliamo. Dobbiamo vedere. Perché c'è F. F con la Merdeces. Attenzione. Potrebbe aver sbagliato scuderia oppure il team di Brackley ha voluto acquistare a F la Merdeces, quindi insomma c'è da capire, giusto Mimmo? E se è ben abbassato i due secondi il tempo. Eh, la pista va piano a piano a delinearsi i limiti della pista, infatti per i primi 3 o 4 giri i piloti non andranno a forzare più di tanto perché devono, devono capire il limite di ogni curva fare le 23 curve se non ricordo male sono 23 curve 23 curve 20... comunque Nicio sta disegnando le curve su questo bagnato che è qualcosa di impressionante andiamo in on board con Nicio Man veramente morbido 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 Attenzione, Nicho Man sul traguardo in 1.51 e 5. Si vede già la differenza che è netta. Sì. È proprio questione di disegni curva. Sì, e anche di modo... Sembra banale, però... Il modo in cui dai gas. No, no, è tutto in questa pista, soprattutto sul bagnato. Penso lungo. L Lollo Barbieri rientra. F ancora non esce dai box, attenzione. Comunque Mimmo, mi sa che Ulli questa sera si assente. Perché vediamo che c'è il nome di F nel primo box della Merdeces ma vediamo che non c'è il nome di Ulli nell'altro box ma c'è quello di Valtteri Butas e eh, allora stasera yeah. e allora questa sera Nicho Man avrà vita facile molto facile a meno che non si complichi la vita da solo eh, eh qui fare la pole position se qui fai la pole position il 90% delle volte vinci la gara più che altro per quello che ti può succedere in pista eh? Eh, i muri sono molto vicini ricordiamo Sì. è un tipo Monte Carlo più lungo mm -hmm. anche più largo di Monte Carlo però hanno una sola traiettoria diciamo Sì. diciamo che Singapore a differenza di Monte Carlo ti concede qualcosa in più a Monaco però non è che ti concede più di tanto F è l'unico a non aver segnato un tempo. Può essere che F sta ricaricando la sua macchina di cacca. Chi lo sa? Merdeces. E Merdeces quindi va ricaricata a cacca. Eh sì. Ovviamente io parlo da pilota del cavallino rampante della Ferrari categoria F2. Perché io odio dal profondo del mio cuore la, la Merdeces. Non sono tu per Però, Mim, ora parliamo un poco di Formula 1 reale, dato che abbiamo un po' il tempo. Uh -huh. e questa Mer Merdeces, levato il DAS, diciamo che è un po' come la neve che si è sciolta al sole. Ma non è questione di DAS, è questione di posteriore e di fondo piatto, perché con le nuove modifiche non c'è più l'aderenza al posteriore che voleva lui Senna. 
quindi è andato un po' a calare la prestazione mentre Red Bull è rimasta come l'anno scorso e ha migliorato ancora sotto il punto di vista di posteriore ed aerodinamico la differenza è questa è migliorata la Red Bull ma è peggiorata la Mercedes sì, dal però... punto di vista di posteriore sì, però c'è pure da dire che i piloti Mercedes si sono lamentati molto di, una, di un anteriore pure che non assecondava la macchina. Sì, l'anteriore è normale perché magari la temperatura era alta in Bahrain, magari nella prossima pista... Uh, più fredda, attenzione, ma si debba. Ricordiamo che la prossima Imola, la 18 aprile, una pista, non dico calda ma nemmeno tanto fredda una via di mezzo un 20 gradi un 20 raggiunge i 35 mettiamola così è già una pista diversa se la Mercedes si dovesse confermare in questa maniera vorrei dire che il posteriore è stato costruito male quest'anno un errore da parte di Mercedes che non si vede solitamente in un anno Chissà, potrebbe finire il dominio Mercedes quest'anno? Eh, io speravo che il dominio Mercedes finisse con una vittoria della Ferrari, ma a quanto pare la Ferrari è anche lontana. Sì, è lontana. parlando di Ferrari, molti, ci sono molti tifosi un po' delusi di quell'aborto di macchina. Mm, quest'anno non possiamo lamentarci di questa macchina. Diciamo che... Il super fast, perché è stato soprannominato così questo motore, eh, abbia recuperato, non dico tutti i cavalli della SF90, ma tre quarti. L'anno prossimo dicono che sarà il motore più forte del circuito. Mm. Difficile, perché... No, difficile. È stato confermato da Matti Pino. Con mm. molta probabilità ha detto che il prossimo anno avremo il motore più veloce, il migliore. E tutti i figli di, B- di Binotto? Sì, perché se ha me- messo le mani avanti vuol dire che ce l'ha già in mano quella potenza. Non saprei. Comunque sappiamo... Perché gli occhi non fanno la stessa cosa. Eh, non fanno fa... potente quanto quello. Ma se Binotto è già sicuro di... di... E ha detto, ci ha confermato. Il prossimo anno il motore sarà il migliore, vuol dire che ha già in mano i dati. Guarda, lo spero. Spero che quel motore sia il più potente del circuito Un motore che sia inattaccabile in rettilineo come lo era la SF90 Mamma mia Questo motore ci serve più che mai quel motore Perché essendo che il cambio di regolamento Va ad influire sul fatto che la macchina diventa uguale a tutte le altre macchine sulla griglia Va a normalità tipo F2 le eh. parti dove dobbiamo lavorare bene sono motore e fondo piatto motore e fondo e po- poche anche qualche piccolo sviluppo penso di ala anteriore posteriore non lo so non lo so ancora non è stato confermato ma l'anteriore di solito rimane standard beh ma a quanto, sen- a quanto ho sentito dire la Ferrari dovrebbe avere pronto un nuovo, un nuovo muso stretto finalmente diciamo ah, per vabbè, sempre ovviamente il muso stretto largo per le scelte dei ingegneri eh, una fantasia ai lati dei ah, forse qualcosa si potrebbe modificare anche sui bug ovviamente ancora deve uscire la lista e le regole comunque parlando di questa super ferrari chiamiamola super si vede che è migliorata tanto rispetto all'aborto dell'anno scorso sia il rettilineo, in percorrenza di curva. Barin era una di quelle piste dove abbiamo fatto veramente schifo. E, e vedere questo miglioramento in una pista dove abbiamo fatto schifo, magari in altre piste dove siamo andati veramente bene, tipo Austria, senza motore eravamo lì, e siamo eh. riusciti ad arrivare a podio. E sono fiducioso, sai. Sì, diciamo pure che siamo arrivati a podio in quella gara perché il pilota ci ha messo del suo Perché la macchina era veramente imbarazzante E di conseguenza un, un carretto cuscecco molto era più veloce della Ferrari dell'anno scorso 
quindi... L'anno scorso bastava poco essere veloci alla pedana. Sì. Insomma, diciamo che la griglia è cambiata tanto, veramente tanto, di prestazioni di macchina. L'alpine sembra dietro Ferrari. Mentre McLaren è leggermente superiore alla Ferrari. Comunque, mancano 15 secondi alla fine della Q2, mettiamola così. Ecco, è finita. Se sapessimo il meteo, sarebbe meglio. Ancora pioggia, signori! Tanta, tanta pioggia. Anche in gara? Non si sa. Fino a quando qualche pilota non scriverà sulla chat delle condizioni meteo, no, non lo potremmo sapere. Comunque, eh, Mattia Binotto sembra che abbia capito un po' come funziona la Ferrari, perché l'anno scorso non sappiamo come che abbiamo fatto podio col cane dietro e la canoa sul tetto. E dobbiamo capire. Eh, perché qui in fondo si tratta di capire. Ancora gomme intermedie Qual è la cosa più importante da pilota Quando devi guidare con le gomme intermedie? Devi avere tanta di quella concentrazione Soprattutto devi dosare l'acceleratore in una maniera impressionante Più dosi l'acceleratore nella, nella maniera più alla perfezione diciamo E più... Guarda che è un attimo che si guadagni 2-3 decimi, sai? Di trazione? Sì, in ogni curva, eh. Eh, 2-3 decimi, in, decimi in ogni curva. Un decimo sicuro. Un decimo sicuro. Quindi. Comunque, c'è da vedere qua i piloti come si comporteranno. Se la gara è asciutta o bagnata. E la strategia di gara se è sulle intermedie sarà su una sosta sola e mentre se allora, ovviamente sappiamo che la strategia sarà sicuramente rossa cioè gialla bianca gialla bianca per i primi invece per chi vuole fare una gara un poco più pazzerella slash divertente mm, eh, diciamo poter... che uno non serve sinceramente perché a quanto pare sono pochi stasera sì. Quindi se tu vai a fare una strategia aggressiva magari non riesci a stare davanti ad arrivare a punti che minimi. Sì, questo è pure vero. Il punto più Poi... difficile di Singapore secondo te qual è? Sicuramente il punto molto difficile secondo me è il settore centrale. Molto molto difficile. E... Il, il punto più critico parlando di me da pilota è la chicane quella che porta prima del tornantino del, di Singapore che porta alla fine del secondo settore ah ok sì quello è il punto critico il secondo settore diciamo. si sì, lì devi Però essere è... non preciso chirurgico la precisione è veramente assurda No, lì. Intanto siamo in on board un con. Un attimo che giri prima e prendi il muro e ti ritiri. Ah. Per favore, va. Non mi parlare di ritiri a me, che a Monza. <ride> eh, vabbè, quello può succedere. Eh, Questo però. Però succedere con la Ferrari a Monza non è tanto eh, piacevole. Non me lo ricordare, avevo fatto un casco speciale per Monza. Quasi romantico. Era romantico, però... So, ho deciso di ritornare al... Hai deciso di imitare... No, hai deciso di imitare il tuo idolo, non è che... Non è che ho deciso di imitarlo, è successo. Eh, deciso, deciso, deciso. 
<ride> ah per favore comunque vediamo che l'onboard di Nicho Man ha una guida precisissima poche correzioni però è vero che col... che finita il giro, eh? però è vero che col pad sul bagnato c'è un vantaggio maggiore di chi ha il volante però è vero che chi ha il volante nei settori un po' più complicati c'ha maggior vantaggio Insomma diciamo che è un tira e molla È il secondo settore di aiuto per il volante 1, 51, 846 per Nisho Man Posso dirti una cosa, ha fatto meglio nel Q2 Avrà sbagliato qualche cosa Sì Uh attenzione Lello 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 Rompe l'ala però ho fatto uno 58 <ride> Attenzione Massi che arriva Massidem Attenzione Uah. 1 59 4 E lei lo sta mandando a muro Benz 1 54 e 1 Un po' altino mm, sì, sì. Lollo 56 5 su questa quarta Attenzione F 58 e 5 eh Andiamo a vedere Stephanie che... Guarda Mimmo, no. non vorrei dire una cazzata, ma... Sembra che le condizioni della pista siano peggiorate. Non lo so se sono peggiorate, sai. Uno 51 e 8 non lo fai con una pista... Anzi io vedo che ci sono dei punti dove si sta asciugando. Sì, però vedo che molti piloti vanno lunghi e bloccano troppo spesso. Questo... È eh, indice. Dovrebbe, dovrebbe fare un buon tempo, sai. Uno eh, 56 e 5. In linea con gli altri, è stato Nicio che ha dato di mani con i Sì, Nicio ci ha messo la differenza. Adesso penso che andranno tutte le box e si prepareranno per l'ultimo tentativo. Non conviene stare in pista adesso. Sì, però è pure vero che con le intermedie più rimani in pista più migliori in certe condizioni. Perché diventa slick la gomma, dipende. Se vado a asciugare sì che più rimane più fai gli stanti migliori. Cioè, la traiettoria che sembra quasi praticamente, cioè non praticamente slick, però meno bagnata, umida diciamo. Non so se lo noti pure tu, no? Sì, un... sì si vede. Comunque. Sì, comunque. 5 minuti alla fine. Tutti i piloti hanno esaurito la prima cartuccia. Facciamo un giochino a 5 minuti dalla fine. Ditemi chi fa la poll e il tempo. Secondo me... Nicio fa la poll in 1. 51 e due guarda è di nuovo Massidema rompe l'ala io invece non ti direi il secondo tentativo di Massidema eh? Eh, può essere ti dico una cosa Mimmo ero in on board con lui e può essere che voleva rientrare in box la, la macchina gli è scivolata all'esterno <ride> Che sfiga! Comunque Nicio è appena uscito dai box. Il primo che si dovrebbe lanciare sarà... Non lo barbieri sarà il primo lanciarsi. Sarà il secondo, il secondo primo che si Vediamo Lollo Barbieri Però vediamo che nonostante C'è la Ferrari che è difficilissima da guidare Sì ma anche se ha prestazioni pari anche sull'asciutto Se non è la macchina più difficile poco ci manca da portare Perché sottosterza che è una diciamo meraviglia Le più difficili a prestazioni pari sono le ultime tre la Ferrari sì, però la Ferrari quest'anno c'è una cosa che la SF90 l'anno scorso non aveva. La SF90 l'anno scorso girava 
con l'anteriore aveva il posteriore ballerino ma la SF1000 quest'anno ha un sottosterzo della Madonna e ha un posteriore ancora più ballerino della SF90 quindi diciamo che se non è la peggiore poco ci manca insomma ok adesso penso che seguiremo Nicio nell'impresa di scendere magari sotto il 51 io periodo. guarda ti dico un 51 e 0 voglio fare l'arrogante Mimmo e se faccio io 51 l'arrogante meno me l'arrogante 51 e 2 io se sta peggiorando come hai detto magari. io guarda ti dico che se fa 51 e 0 tu mi devi offrire la birra mm, andiamo a seguire Nicio Man Puncher, Puncher, Puncher non, non ho indovinato nessuno dei due diciamo Eh diciamo che Nicio si, no. Nicio si è preso diciamo la mia birra ma... Diciamo Diciamo che Io ho indovinato Sono arrivato più vicino Ho detto 51 e 2 lui ha fatto 51 e 8 Sì Ora parlando di una situazione del genere in gara Se capita che Serebens Aspetta che essere ben si potrebbe portargli la polla occhio sta guidando anche bene e la pista vedo che si sta asciugando anche il tuo salone effetto ottimo Benz è in vantaggio di un secondo e tre E in linea per la polla E in linea per la polla Così c'è nel settore centrale eh? Eh, Sta migliorando la pista comunque Sì però sembrava che peggiorava A dirti la verità Ah leggermente lungo Benz In questo tratto Potrebbe rischiare la polla per questa cosa Potrebbe fare un altro tentativo pure Benz Se tutto va bene Peccato, 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 peccato. Però fa ah. un altro tentativo. Tempo scaduto. Siamo in on board con Benz. Matteo Profilo ancora nel giro, come nel giro F, come nel giro Lello. Lello finisce per primo il giro, quindi andiamo a vedere Lello come va. Sta migliorando essere ben. Tu segui gli altri che io ti avviso tu. 1,56 e 1 per... Per Lello. Andiamo da F. Il serebbe che ce la sta mettendo tutto per il giro il, gi posizione. il giro della vita F non si migliora perché è su Ersa 0 Andiamo in on board su Benz Attenzione Sta migliorando leggermente ancora per Mezzo secondo Mezzo secondo nel secondo settore Adesso se correggi gli errori che ha fatto in questo settore dovrebbe fare la colpa qui. Ecco, infatti già la prima curva l'ha fatta benissimo. Un poco più larga rispetto a prima qui, ma va bene. Ci scappa la polla. Sì, qui. Sì, sì, ci scappa la polla. Uh, porta. lungo, lungo. No, 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 è perfetto, perfetto. No, a me... Non è quella esattamente la traiettoria che faccio io. Certo, mi sa che è posto qui. Non lo so. Qui è pole position, guarda. È pole position. Pole position. Pole position. Si vedeva nel giro che era pole position. 
Allora, parlando di la situazione che è capitata a Nicho Man, se ti capita una foratura così in gara, qual è il comportamento che bisogna tenere in pista? Tanta calma, rientrare nel box e sperare in una safety car per recuperare. <ride> Perché se tu vai a... Gli capita quando ha 30 secondi di vantaggio, ne perde 30 e... 40, rientra a 10 secondi dal primo, non so. Eh, però è una situazione poco piacevole questa perché se tu vai a manetta, cioè tutto full gas, con la gomma bucata, la macchina non ti gira e di conseguenza cosa succede? Che vai dritto, ui! No, più che altro fai il Sebastian Vettel della situazione, ti metti a girare, Dai, mi bomba, eh, dai, eh, eh, dai, basta, giusto? Non prendiamo, in giro, eh, non prendiamo in giro un quattro volte campione del mondo. Eh, portiamo Beh, gli... si spin comunque. Eh, diciamogli, volte, tre, eh. diciamogli che la prima attenuante da quando è in Aston Martin è che eh, Lance Stroll, cioè il figlio di papà, conosce meglio quella carretta dell'Aston Martin. Vabbè, eh comunque si è girato, eh. Ha mantenuto eh sì. la promessa. Eh, però contando che era la prima gara in Aston Martin. C'erano pochissimi test. Asciutto, la gara. Uh, finalmente si vedranno i tempi a cannone di Okane. Insomma, nella live. Vabbè, vabbè. Niente. <ride> che cosa? È la bestemmia su in live. Ah, vabbè, sì. dai, capita. Io seguo, io seguo. Mi dissocio. <ride> Comunque. Sì. Ah, cazzo, un crampo. Oh, yeah. <ride> Vedi come te l'hanno mandato subito per la bestemmia <ride> Comunque Secondo te Quanti piloti partiranno oggi con gomma gialla? Ma conviene perché fai così una sola sosta no? Sì perché con la rossa vai Quindi in overheating la rossa. Oppure qualche Quindi pazzo che ecco, metterà la bianca Secondo me, me Nicio rischia la rossa adesso Nicho Man, io dubito. Sì, sì, sì. No, 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 rischia la rossa. Tutti con gialla, no. signori di Twitch. Gialla, Tranne. Eh. No, aspetta. Tranne Alessandro, 24, 10, 83. Ah, cosa ha montato Alessandro? Rosso. Tutti con. Uh, no, uno con la hard c'è. È vero. Lello Borrelli. Lello Sborrelli. Eh, siamo in live, Mimmo. Si pre è pregato <ride> di non usare certi termini. <ride> Sogno, ecco la strategia consigliata da Pirelli Due soste con rossa gialla gialla O una sosta con gialla e bianca Erodante con la rossa e Alessandro con la media Ti dirò io per fossi stato in nicio avrei provato ad, ad fare un qualcosa di più Diverso dici Sì a mettere la rossa a superare l'impartenza e poi scappare e fare almeno 15-20 secondi per poi spingere con le medie e fare più di 20-25 secondi il problema della rossa il problema della rossa è che è veloce sì ma non ti consente di spingere dopo 2-3 giri muore la rossa no più che muore ci sono le temperature veramente altissime è facile che ti giri scodi spacchi tutto eh. Poi abbiamo visto che appena tocchi il muro Foratura Comunque da, Data la tua immensa esperienza Partire secondo a Singapore È uno svantaggio chiaramente Pochi punti di sorpasso eh, Il sorpasso qui Facile, medio, difficile Impossibile difficile. Proibitivo sì. no. Non è proibitivo, non è difficile È difficile, sì, è difficile perché se tu prendi bene l'ultima curva hai possibilità in curva 1 e hai impossibilità anche se esci bene da curva 4 eh. di avere tutto quel rettilineo a disposizione con DRS e se hai una buona dose di fortuna culo e, e soprattutto una buona dose di staccata eh, lì forse puoi provare il sorpasso perché la curva, la curva 6 si fa solo in uh, si fa solo in uno, lo sai no? Sì sì È solo una traiettoria Comunque Di largo 
Oppure il pena incrocia o si inventa qualche cosa. <ride> Comunque, vediamo che i piloti stanno per tornare in griglia. Eh, lo so che è un controsenso è quello che sto per dire. Di solito l'ERS si ricarica con, eh, con il sistema di frenata, eccetera, eccetera. Il fatto è che su questa pista recuperare l'ERS lo so che è un controsenso. È difficilissimo. Ma sì, perché sono frenate di bassa velocità, Peppe. E se tu... Cioè, lo vedi che sono tutte frenate di bassa velocità. Sì, infatti solo in una frenata io vado a bloccaggio. Per il resto non, non si bloccano per niente le gomme. Attenzione, andiamo in onboard con Benz. Ci mettiamo la telecamera speciale. Solito bug di merda, io sto gioco di merda. Ecco, uno, due, tre, quattro, cinque... Al via, il Gran uh, Premio di Singapore! Eh, se era Benz però c'ho... Uh, buona partenza di Benz, seguito da Nisho Man e da Lollo Barbieri. Due Ferrari sul podio, per favore. Due Ferrari sul podio, eh, ma... Durante con le rosse è partito male. Eh. Andiamo a vedere subito se ci sono stati danni. Non sembra. Attenzione! Matteo si gira! Matteo si gira! Safety car virtuale! Uh, è volato un'ala, è volato un'ala. Uh, attenzione, andiamo a vedere non di so chi. Ma ti profilo, eh. No, no, è DF, è DF l'ala. È DF? È senza ala. È Madò. senza ala. Madonna. Lo vedi? Sì, sì. Che casino. Uh, il muro. Scusate <ride> il muro. C'è la safety car virtuale, è, è, ed è difficile. Ah. Ho lasciato sfidare, ragazzi. Sì, 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 sì. Oh, lungo, 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 lungo. Sta creando un incrocio incredibile. Mi dispiace per F. Volevo una safety car più che virtuale. Allora, vediamo la seguente situazione. Benz al comando. Uh, Erodant, Erodant, Matteo Profilo. Lotta. Sì, ma Matteo ha danni alla macchina. No, no, zero danni. Zero danni, eppure l'avevo visto sbinnato. Sbinnato, ma la macchina intera. Ah. Sì, sì, sì. Allora, quell'ala era già di F, quella che ho visto vicino a Matteo. Sì, 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 era la tua. Ti ricordi il... In pieno, praticamente. Eh, ti ricordi il bug che c'era su Formula 1 2017 che rompevi le ali e si ricostruivano per magia? Ah, perché in quello, nello stesso gioco non ti ricordi che c'era tipo un muro invisibile in pista ogni tanto? Sì, questo è vero! Ti ricordi quando mi sono ritirato per un muro invisibile? <ride> sì, quante ne hai tirate? Hai tirato giù tutto il calendario! <ride> Solito bug delle classifiche buggate, comunque... C'è già un distacco abissale tra... Quarto, eh, tra terzo e quarto Dov'è di Peppe? Terzo sì. secondo Sì ma c'è pure da dire che Lollo non ce la fa a tenere il passo di Nisho Man Sì 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 Diciamo che i primi due faranno una categoria a parte Anzi Nisho non è davanti se no Guarda ti vorrei dire che di fare una gara noiosa eh? Eh, Diciamo che se Nisho supera Benz È finita sì. È finita it's over Se Lollo riesce a mantenere il passo dei primi due, cosa che secondo me è... Ti vorrei dire che c'è un altro profilo che si è attaccato già ad Alessandro 24 10. Buono! Devo seguirlo perché secondo me è interessante. Sarà una gara di rimonta del ragazzo Williams. Sì, ha già fatto due sorpassi. Questa pista è difficile per passarli, torniamo, eh. Uh, uh. Lollo, Lollo Barbieri. Povero Lollo! Spinnata gli, co gli conviene andare in box Mamma mia per le gomme calde Vediamo l'ala della Ferrari è intera L'ala intera della Ferrari E eh, ora in queste curve deve stare uh, attento Alessandro lungo Lungo Alessandro uh. Per girarsi Alessandro è eh. Diciamo che è concentrato il nostro profilo e ha perso un po' 
la coda questa è la coda di Alessandro il nicchio che diciamo si è già costruito un buon vantaggio da quelli dietro può stare già tranquillo sì. non si deve difendere da dietro deve solo pensare a me sì perché se Lollo riusciva a stargli dietro la Ferrari si poteva giocare il 2 contro 1 contro Nisha Man uh, potrebbe arrivare un sorpasso Peppe. potrebbe arrivare un sorpasso ah l'ha impostata male ma sta così eh ha cercato di incrociare ma ha incrociato troppo troppo in anticipo mm, purtroppo succede questo che quando tenti di spingere e uh, largo largo marco profilo mamma mia e quando chiedo veramente di, di spingere potrebbe non concludere niente con questo spingere e non essere calmi diciamo eh sì diciamo che spingere chiedere di andare oltre la macchina Fa accadere quello che è successo a Lollo Barbieri. Non lo stava cercando solo di tenere il passo di quelli davanti, secondo me. Secondo me era al limite Lollo. Uh, uh, lungo. Alessandro Largo. Vediamo, vediamo, vediamo. Però è riuscito a salvarlo lo stesso. Nisha Man, 3 secondi. Primo penalità. E questo potrebbe pesare per me. Sì. Eh, Benz inizia ad andare un po' troppo a bloccaggio Uh, Alessandro prova, prova su Dem Ma si Dem ha superato Alessandro ha superato Massi Dem Matteo Profilo pure, attenzione Uh, ci, ci, riesce, ci riesce Vediamo se ha danni all'ala, no Tutto intero di uh, Massi Dem Matteo Profilo si sta per girare Comunque un bel sorpasso di Matteo Profilo ma anche di Alessandro che sì. si è preso l'interno e ovviamente non ha toccato la macchina che aveva davanti, eh. sorpasso lucido. Adesso credo che per Alessandro sarà un gioco da ragazzi sor sorpassare le loborelli che c'è le gomme hard. Mi basta solo trazionare bene. Allora. Parliamo di, di un'altra questione, undercut, potente, non potente, efficace, Tantissimo. quindi dici una che... Pista... Sì, è una pista che non ti perdona se metti le gomme a un giro di ritardo, eh? ce l'hai vicino. Quindi tu dici che Ben sei in pericolo? Sì, assolutamente, sei decimo. Chissà, a volte l'undercut a Singapore non è che abbia funzionato. Se c'hai traffico non funziona, assolutamente, anzi perdi tempo. Quindi ai due piloti gli conviene aspettare che Lollo Barbieri vada a 25 secondi. 26 secondi ci vogliono per fare un pit stop. Quindi. Alessandro ci prova all'esterno. Ma il tuo profilo ha trovato una cosa impossibile. Di uh, nuovo Uomo uh, 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 Peccato, peccato, peccato Ma il tuo profilo stava facendo qualcosa di impressionante Uomo uh, Ecco cosa succede ad avere la macchina davanti con una gomma e marmo Può, può succedere sta cosa Si sì. a, a pompa per uscire meglio di te che stai dietro E gli metti pressione poi ci vedi sotto tu dietro peccato però io Alessandro decidere, metti il profilo di mettere la rossa e poi di mettere di nuovo la arma tanto ne ho una altra nuova ti faccio una domanda F si è fermato al primo giro a gomma bianca ce la fa ad andare fino in fondo? si è fermato due giri fa vabbè. no F dico al primo eh, se non ricordo eh. male No, si è dovuto rifermare. No, no, solo una sosta ha fatto. Sicuro? Una sosta e l'ha fatta... La gomma con, con due giri di vita. Sì, si è fermata al secondo giro. 
Non al primo, chiedo scusa. A fine secondo giro si è fermato. A montare la gommarda. Cioè, comunque Matteo Profilo è andato ai box. Comunque non penso che vada fino in fondo. Ecco. Andiamo a vedere la sosta del, pit, del pilota Williams. Cambio ala e gomma bianca. Lui può pensare eh, di andare fino in fondo? Tanto. Stanno mettendo tanto? È uscito. Ha quasi messo sotto un meccanico. Eh. Eh, purtroppo è stato superato da Stephanie che ha già fatto la sosta e anche quasi da F, non lo so. F è in bagarre, vicino. è in bagarre, è in bagarre. C'è da dire che F però ha Se gomma sono... bianca calda. E questo potrebbe giocare a suo favore, sai? Guardiamo la lotta per te, perché potrebbe essere interessante il fatto Gomma calda. No, ma sto profilo si allontana. Forse che sta usando l'Hertz. Impossibile, infatti ha usato S. Un po' di S ha usato. Io allora direi di andare a seguire i primi perché... Micio Mena! Altri secondi. 3 secondi. Io so cosa vuol dire stare dietro a Singapore senza riuscire a superare il pilota davanti. Stava perdendo Nicio, Eh sì sì, le turbolenze della SF1000 di Benz creano fastidio a quella carretta della Williams. <ride> due posizioni, le prime due con due macchine di merda. <ride> Imbarazzanti, perché le... Imbarazzanti. dicendo di merda è un complimento alla merda, guarda. Mamma mia quanto stanno scodante e quanto stanno spingendo guarda. Sì. Certo, sì. Nicio ce n'è di più, eh. È il primo giro che è sotto il mezzo secondo. Però superare è una chimera su questa pista. O se lo ah, inventa. Se rimane o... vicino così potrebbe farcela, sai? Dici a fare. Guarda. È difficile, perché Nicio eh, ha poco Hertz. Anche Ben usa Hertz, però. Quello che deve fare Nicio è per ora allontanarsi, prendere aria, caricare Hertz e poi ritentare un nuovo assalto. No, più che ritentare l'assalto, l'assalto è secondo me è stare a distanza, far durare di più le gomme, per poi riavvicinarsi e fare l'under. L'idea è pure. L'idea tua è quella giusta. Non è sbagliata. Perché così rischi solo di non far durare le gomme e di prendere tante penalità. Uh, ecco, si è aperta la finestra per chi deve montare gomma dura e per chi è partito Aerodan. con la rossa. È il caso di Erodant. Vediamo la gara di Erodant. Ah, io mi aspetto una partenza molto più... A fulmicotone. Sì, ma non, non è stata così. Eh. No. Perché a volte non hai un buono stacco frizione e di conseguenza succede questo. Uh, Nicio. Ha quasi toccato il posteriore di ASR Ben. Allora, guarda. Se io fossi il Lollo per aiutare Benz, non mi fermerei perché secondo me stanno aspettando questo i piloti per fermarsi, quelli, i due davanti. Uh. Uh, Mimo Benz è nel panico più totale Comunque Benz riesce ad uscire bene in questa settimana Molto molto bene Vediamo com'è Franco Bollata la, la Williams di Nicho Man Al posteriore di Benz Mamma mia Io direi solo che Benz con la pressione indietro di Nicio sta facendo una gara niente male perché non ha preso penalità ancora tanta roba sì. allora Nicio si allontana? Nicio si allontana? Nicio si allontana? si sì, prende aria forse per ricaricare la batteria era scontato che lo faceva eh? uh no! Però... no! alla rotta per Nicio! alla rotta per Nicio! Eh, è vero ha ah, la rotta per Nicio Man questo complica le cose attenzione oh, wow. mamma mia, sta perdendo nelle curve mamma mia. e 
deve usare la miscela sul posto per riempirsi la riva se se il danno è grave è eh, grave, grave deve girare guarda in questa curva come farà fatica ah però meglio dai guarda no perfetto sta facendo un, un casino arriva nella parte peggiore eh ora ora, ora si vede si sì, sono tutte curve a sinistra aperte quasi qua guarda 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 qui ora gli va un poco verso il muletto devi fare attenzione qui che è un attimo di... comunque mi sa che l'ala la, la, la terza <ride> quando ti ho detto io che ha quasi toccato il posteriore è vero può essere e eh, qui purtroppo i danni di simulazione sono che appena una zanzara sale sulla lettera anteriore si spacca la lettona eh. il solo che il cerebrum si sta caricando verso eh ne deve almeno di 10% adesso è sul 20 ne deve approfittare ora in questo momento uh Benz di posteriore scivola si si avvicina Nigio però non può fare l'ultima curva per bene Mamma mia quanto perde sull'ultima curva Ha perso 4 danni di perso Madonna Benz deve caricare la batteria Più possibile Forse magari nessuno glielo avrà detto ma essere ben essere Benz che c'è la rotta dico Comunque 1 e 6 eh, sta perdendo di casino Allora per cambiare l'ala e ci vogliono all'incirca 7 secondi eh, è difficile Peppa Peppa se il Benz se non fa cazzata c'è una vittoria in mano ma tu lo conosci eh, il Benz e la cazzata è dietro l'angolo il più altro è il gioco che gli fa fare la cazzata sì. eh questo è pure il Belgio il Belgio è, è cazzata chiama sì. la cazzata quella che non lo fa nemmeno camminare Eh, Ben si inizia a perdere pian piano i punti di corda delle curve. Mi spiegge per Nicio per la rottura dell'area di 6 secondi di penalità, Pepper. Gli complicano eh. veramente la strada. Sì. Come se All... avesse 12 secondi di penalità, Pepper. Perché deve cambiare l'ala. Eh, sono 6 secondi all'incirca. Esattamente. 2 eh, secondi, Pepper. Allora. Quello che deve fare secondo me Benz è continuare più che può, caricare batteria e far fermare prima Nicho Man. Nicho Man penso che si fermi il primo possibile adesso. Deve arrivare solo alla finestra. Quanto sottosterza senza una parte dell'ala? C'è anche Lolo Barbieri che si sta avvicinando a Nicho, ha recuperato due secondi. Lolo Barbieri, due secondi. Due secondi in due giri, Peppa. Buono! E eh, deve stare attento. Deve stare attento che magari ci finisce poi dietro e farà da da. Aiuterà Benz. Erodant era rientrato ai box e ha montato gomma media. Secondo te ce la fa ad andare fino in fondo? Io non penso ovviamente. No, 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 una strategia a due soste veloce. L'ha appena rimossa. Una rossa media o un'altra rossa metterà. Vediamo. Peppe, due secondi e mezzo. Due secondi? Ah, ho sbagliato la curva e sarebbe bene. Era due secondi e mezzo prima della curva, ovviamente. Non lo bene recupera un altro mezzo secondo intanto. Ancora non è finito il giro ovviamente. Mamma mia quanto perde Nito, poverino. Uh, box. box now, box now, box now, gli vibra il culo. Assolutamente se gli vibra il culo. Quindi ci sarà il cambio dell'ala e gomma bianca, si presume. 
essere ben sicuramente risponderà a tutto il giro deve rispondere immediatamente perché è un'occasione d'oro Fare, farlo fermare e non rischiare la posizione è un'occasione d'oro come avevamo previsto e eh, via stavo quasi per transitare attenzione potrebbe transitare Alessandro potrebbe andare di là no 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 dietro si sì, si sì, gli vado avanti dietro gli dietro avanti. no no per fargli oh. e eh si sì che gli vado avanti uh. Quello è un altro problema per Perfetto Recuperare adesso Alessandro Subito Matteo profilo 3 secondi Uh lo supera subito In curva Easy clap Un colpo e via eh, Adesso Nico si mette sotto e spinge Penso che Sarah Benz si coprirà adesso Infatti Vado in on, on board per abitare. Ah, sì, anch'io sono in on board con Benz. Sta spingendo e sta dando l'anima. Lo vedi il clistering sulla gomma finita? Sì, sì, mamma mia. Wow, Pepe. Wow, Mimmo, c'è la striccia nera. Box. Box now. Box now. Gli vibra il culo. Uomini in rosso in azione. Gomma bianca per Benz Sosta rapidissima degli uomini in rosso Magari fossero così rapidi nella vita reale Invece di... Sicuro, Cosa stai chiedendo? Ah, però sono più rapidi rispetto all'anno allora, scorso Il compagno di squadra è transitato davanti Penso che il prossimo giro si fermerà anche il compagno di squadra Perché non c'è bisogno di allungare così una cosa perché sta gareggiando per il secondo posto Sì, potrebbe giocarsi però di... Perché inizio c'è 6 secondi Quindi Adesso ha 13 secondi di vantaggio sul Nito Lolo Barbieri Se sì. rientra a 7 secondi Mettiamola sotto Nito questo... Attenzione Ma si dà mai box Uomini... Eh, uomini in nero fuori Cambio ala per il pilota Renault e vediamo cosa oh, monta Nicchio. Monta Perfetto gomma Nicchio bianca è finito già vicino 4 secondi Un undercut assurdo ha fatto Ha fatto un undercut assurdo Cioè in senso non, non è riuscito ad andare avanti Però fosse stato Senza, con la, senza la rotta L'avrebbe superato Sì assolutamente Il fatto è questo pure Che Quando sei dietro Ti costringono a fare linee che non sono tue pure Oh sì, è perché è normale, per cercare magari un punto dove si traziona meglio per superarsi magari. Tanto Fux si è rinigio nel secondo, secondo settore. Intanto vediamo che Lollo ancora prosegue. Prosegue ancora Lollo Barbieri, forse aspetta... Una safety, una virtual eh, O forse aspetta sua mamma all'uscita dall'aeroporto, chi lo sa Non lo so che cosa vuole fare Sto perdendo tanto Micio, 39-1 39-1 ah, È che... difficile superare in pista e essere Benz Diciamo che Benz è un pilota... Non è che è bravo nella difesa, riesce a non perdere la concentrazione quando va nel panico, quando un pilota normale va nel panico. Vorrei farti notare il fatto che Benz ha 51% di Hertz, Nietzsche ne ha solo 10. Questo è pure vero. Ed è un vantaggio per essere Benz. E non da poco. Non pensi che Lollo possa fare gialla rossa? Se continuo così penso proprio che voglia fare così. Perché sto Però vedendo. Sto ad Alessandro recuperando. Oddio, cioè fa un specie di tira e molla. O sto aspettando che Alessandro vada nel... nella finestra 
rientra nel terzo, non lo barbieri, per stare sicuro, tranquillo. Ma non Alessandro si deve fermare ancora. Sì, gli vuole rientrare secondo, secondo me davanti per dire sempre. Senza perdere tempo. Continua ancora Lollo, Lollo continua. Vuole mettere le rotte. No? Sì, però... Allora, io lo sto capendo dal suo stile di guida. Guarda come cambia le marce, è, è dolce sulle gomme cambiando marcia, non le fa slittare. Tant'è che sta recuperando comunque per Alessandro? Eh, box. Box, box now per Alessandro, box now, gli vibra il culo. Eh, però potrebbe giocare a favore di, do, di loro. Gomma bianca per Alessandro. Vediamo Lollo cosa combina. Io invece sono curioso di vedere cosa combina Lello con la gomma bianca. Lello Borrelli sarebbe davanti a Lollo Barbieri. E per... Qualcosa mi dice che Lollo sta in pista per dare fastidio ai nemici. Non penso onestamente. Questo comportamento... Sì, questo comportamento non è tipico della scuderia Ferrari. È solo tipico Mercedes. Sì, tipico Merdeces. Bottas il cagnolino. Sì, Bottas che fa il cagnolino del tumore inglese. Attenzione, vediamo se rientra. No, continua. Allora ci sarà il change position? Sì, è già predisposto per il change position. Change position in casa rossa. Giusto e così, però. Ecco, è questo quello che mi riferivo. Se la Ferrari non riusciva a fare il 2 contro 1, dico, quando Lollo era vicino, allora hanno cambiato la strategia e lo, lo darà fastidio a Nicio Man nel guidato Aspetta, questo è questo quello che ti dichiava adesso Sì, però è una me, cosa Mi trovo una bella safety car Mettere le rosse perché non sono più giù Guarda, uah Mimmo Che strisce nera Anzi, ti ricordo che sulla gomma di, di Benz erano molto peggiori queste sì, eh, Benz non è mai stato un amante della gestione gomma. Però si sta rilevando veramente con un'ottima guida. Però sta andando bene. Attenzione, vediamo Nicio Man dietro Lollo. Uh, rompe l'ala Nicio! Nicio rompe l'ala e prende 3 secondi. Non ci credo. Ti ha rovinato sì. di nuovo la gara. <ride> La barzelletta sembra Eh sì La rotta di nuovo Allo stesso punto Sì ma la paratia opposta questa volta Sempre quella sinistra però. Allora io se fossi eh, Lollo sì. Lollo box Lollo box Box now Box now Gli vibra il culo E Lollo sta davanti in nicho. Incredibile ha fatto bene a restare in pista secondo me <ride> Mica tanto Mette gomma bianca Peppe sta davanti anche a Lello Sicuro? Secondo Poi... me al limite No no Ci sta davanti Mamma mia se gli sta davanti Peppe E Nicio che si deve stare Eh sì Nicio no Nicio non gli starà davanti Uh ecco Lollo esce dai box Ce la fa Peppe ed è davanti, davanti, la Ferrari numero 9 È davanti Al limite, al limite Uh, si gira Lello Safety car, safety car, safety car, safety car, safety car Mamma mia che sfiga per... <ride> Posso dire una cosa, Nigio è il pilota più sfortunato di questa gara credo. Allora, se fossi io in Benz, dato il vantaggio, rientrerei a montare le gialle? Sì, 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 assolutamente, pure io sono d'accordo. 
Io voglio vedere se... Ecco, Steppen e con la gomma... Da... con l'ala danneggiata. Non so se lo vedi. Non si vede da... Sì, 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 la paratia destra. E sinistra pure. Anche sinistra. E anche centrale. E anche in culo. Mamma mia. L'hanno inculato per me, eh? Eh, sì. Vediamo, Anzi, se... Ha inculato qualcuno per bene, Vediamo se la Ferrari richiama Benz e Box per montare gomma gialla, sì! Box now, box now, gli vibra il culo. Benz, no, 5 secondi, no! no. Secondi. Che no, sfiga! Se la porta a casa la Lollo qua. <ride> no, allora, se se la porta a casa Lollo Barbieri io esco nudo di casa. 5 secondi non ci volevano, eh? Già Già ha fatto tutto di fretta come se ci fosse qualcuno Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a difendersi quindi ha solo una carta Nicio in uscita dall'ultima curva deve uscire veramente appiccicato al culo come, come un francobollo safety car in questo giro si sì, safety car in questo giro ricordiamo che ci siamo i nostri telespettatori a casa il regolamento quando la safety car spegne le luci cosa deve fare il leader eh? Spiego. Allora, eh, pensavo lo dicevi tu, cazzo Sei tu quello della parte tecnica <ride> Cazzo A che cazzo servi se no? Ah, beh, allora, lo dico io Allora, il leader in regime di safety car Quando spegne le luci è lui a fare l'andatura Ricordiamo che deve tenere Un'andatura costante È vietato usare il freno Per fare tira e molla quindi una volta dato lo strappo non può più frenare e rifare le ondicelle alla Lewis Hamilton. Hai dato lo strappo? Sì, mi sa di sì, via! Che strappo di merda! Uh! Uh. Eh, adesso Nigio. <ride> Auf Wiedersehen! Penso che io ci riproverà a essere ben adesso. Eh, Benz è stato immaturo, ha sbagliato Ha sbagliato Eh, eh. Abbiamo visto solo 4 secondi da, da gestire Ovviamente però Nigel non può fare più errori, non può prendere qualche penalità Sì, perché Benz c'ha 5 secondi, Nisha Man ne ha 6 No, 9 ne ha 9? E quando sono diventati 9? Quando ha Minchia, vero? Potrebbe essere un'altra sessi Sì, ma si è andato a muro. Diciamo che il Benz si vedeva che non aveva il passo di Nicho Man. Mi per Benz perché già sta perdendo un fottio. Sì, sì, sì. Peccato, poteva essere la prima vittoria del pilota del cavallino rampante oggi. Peccato, sì. Ma evidentemente questa carretta di macchina non è destinata a vincere. 37 e 3. Uoh, Mimmo! Cosa per ridere le altre diciamo le altre sei per, le sei persone in pista che stanno correndo dietro intanto vediamo Lello Borrelli al terzo posto gomma media e Lollo Barbieri che gli ha attaccato al buco del culo si sì, sta facendo un tappo assurdo Lello lo si sì, eh, diciamo che è una safety car vivente Peccato che sono giallo. Uh, ci prova il... Mamma mia, Lollo in che punto ci voleva provare. Deve essere pericoloso. Sì, Lollo secondo me deve aspettare il Durs. Vediamo che Matteo Tanto Profilo... Pensa che ho perso due secondi e tre. Madonna. Mi ha ancora disposto un effetto. Prima che poi diventi il suo nemico. Pensi che i miei giri ce la farà? Pensi che? I miei giri ce la farà e sarebbe ben sarebbe stare in 4 secondi. Non lo so, è difficile. Soprattutto perché la media se la spingi troppo per i primi 3 slash 4 giri, poi non ti resta più gomma per i giri finali. Ricordiamo però che Nito con un'altra penalità va 7 secondi da difendere. 12 totale Aspetta, ti dirò Al prossimo avviso prende per il capo Ma madonna Eh, pista severa per i tagli Singapore Molto severa, l'avevo già Annunciato prima, no? Eh, ah, qua Ah, è vero, eh 
Infatti non riesce a guadagnare più Nico, lo vedi? Ti metto 2 8 Secondo me Nicio Man è il recupero batteria Lo spero per lui <ride> sì, Perché se no è nella merda Sì, perché se no... Mamma mia, ha fatto essere ben sviluppato al muro e ha recuperato due decchi di tutte le cose. Si, sì, sta spingendo al limite. Nisha Man questa volta l'ala intatta. Poi c'è Benz. Lolo Barbieri! Non ci credo. Uah, virtual safety car. Virtual safety car. Ah, si è ritirato. All'uscita del tornantino, all'uscita del tornantino. Povero Lollo. Povero Lollo, sua mamma l'ha chiamato, l'ha chiamato, gli ha detto Lollo vieni qua che ti devo portare la cena e lui siccome stava morendo da fame è andato a muro per andare a mangiare. E qui è scatto in pace Lollo Barbieri. <ride> Dai qui ovviamente si scherza. Qui ovviamente si scherza, giusto Mimmo? Guarda a essere ben quanto ha fottutamente guadagnato dalla Virtual Safety Car Sì! Ha sfruttato meglio la Virtual il ragazzo Benz è uno che sa sfruttare bene queste cose Non è la prima volta che ci fa vedere questo potenziale Sì Bicio Man! 3 secondi! Eh, adesso diventa dura per Adesso deve avere un vantaggio di 7 secondi Aspetta, no, voglio vedere quante ne ha. Penalità. Penalità sono 6 secondi. 9 secondi ha. 12, Peppe. 12. No, 9 secondi. 12, 12 Peppe. Guarda, Mimmo, c'è cioè, penalità più due avvertenze. Warning, warning. Penalità più warning, warning. Warning, penalità più warning. Sono tre warning. Vai sul menu principale. Vai sul dettaglio e metti penalità. Aspetta. 12 secondi sono. Direttore di gara... Incidenti, pit stop c'è. Cioè. Ah, vero, là, 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 ragione c'hai, cioè, aspetta. Sono io che sono mezzo rincoglionito. Basta che vai sul dettaglio. Vero, è vero, 12 secondi. E 5 deve arrivare a 7 secondi. Ragione c'hai. Cioè. Diventa difficile per Nick. Se non è impossibile. Allora, posso dire una cosa. Mettiamo sì. sotto questo punto di vista. In verità non se la merita questa gara, saremoci chiaro. Ha fatto due rotture di ala, quindi vuol dire che non si è stato in gara, non si è stato consultato. Hai forato non in qualifica? Eh, hai forato in qualifica, ma il tuo profilo si è girato in fondo. Si si è rimesso dritto, si si è rimesso eh. dritto. E hanno l'intera. Sto dicendo, Nicio non merita di vincere. Che anche il perché. Fuori in qualifica, fai un sacco di errori. Prendi 12 secondi di penalità, ciò vuol dire che non hai rispetto per la guida, no? Uh -huh. Non sei un, un pilota pulito. Quindi è normale che Però... queste cose vanno a influire. Certo, adesso ti poteva andare bene, non prendeva più penalità, aveva 4 secondi di vantaggio uh -huh. e era anche salito. Però non era meritata. No, non è meritata, però c'è pure da dire una cosa. Che 9 dei 12 secondi sono nati dal fatto che Nisho aveva Benz davanti e non riusciva a superarlo e gli faceva fare linee sbagliate. Mm, Peppe ti devi da fare. Non eh. devi fare 20 giri con linee sbagliate e prendi penalità e eh. puoi dire la scusa, eh ma c'è il tuo davanti. Eh non sì, però c'è pure. E allora mettiamola, mettiamola così, Lewis Hamilton che ha vinto in Bahrain andando per ben 29 volte fuori e andando a far suonare il distanziale per ben 29 volte in curva 4, cosa ne pensi? Eh, per quella secondo me è una cappellata delle... delle... della direzione gara. Allora anch'io vado fuori pista e faccio vincere la Ferrari perché la Ferrari taglia tutta la pista. Eh lo so, ma quella è una cappellata mostruosa della direzione gara, perché eh. non che i pacchi non c'erano, poi li hanno messi e infatti quando Max Verstappen ha superato c'erano i warning in quel momento. 
Eh, e il bambino si sarà messo a piangere perché è stato superato da Verstappen. Ue, 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 la no, direzione gara. È la direzione, è la direzione gara che subito è andata ad avvisare. Sì, male, però. Ma sì, però. Però nel team radio Hamilton ha detto mi ha superato fuori dalla pista, si è messo a piangere perché lo ha superato. E change position. Vabbè, sta di fatto che comunque il sorpasso era regolare, mettiamolo così. Era andato fuori pista. Eh, eh sì, però facendo Hamilton andando fuori pista giro per giro non gli hanno detto un cazzo. Eh, perché ha sbagliato la direzione gara? Perché... Eh, la direzione gara... Quando, quando si sono corretti. Hamilton non è più E quando mai? Eh, non sbagliate loro. Io ho detto. Io l'ho detto sempre che la FIA Pro Mercedes. Sì, intanto Nicio se continuo così vince lo stesso. Non penso, ancora un poco ci vuole. 7 secondi. Gli mancano 1 e 3 o 2 e 3. Eh però se prende altri due warning sono 3 secondi. Andiamo a vedere quanti warning sono. Eh. Sono Potrebbe prenderlo. Però sotto un, sotto un certo punto di vista, Nisha Man la vittoria non se lo merita. Ma sotto un altro punto di vista... Se riesce nel miracolo la vittoria se la merita, quindi è un po' combattuta la cosa. Se la può meritare perché è più veloce in pista. Però... Sì, esattamente, è questo quello che ti voglio dire. È il più veloce in pista e per questo se la merita, ma anche perché non ha tenuto la concentrazione, ha rotto due ali, è stato messo sotto pressione in qualifica e di conseguenza sotto questo punto di vista la vittoria non se la meriterebbe. Diciamo... Che lasciamo il televoto a casa se si merita la vittoria o meno a Nicio Man. Va bene, dai, la lasciate, vediamo chi dice che se la merita la vittoria. Attenzione a Steppen, che terzo! Ha superato Lello Borelli. Se ben se non deve mollare, mancano 5 giri. Alessandro all'esterno! Che sorpasso ha fatto! P4 per Alessandro! Nicio sta dando anima e corpo Erodant sopra Lello Però non sta guadagnando come prima Nicio Può essere ben sicuro di ritornare mm, Non saprei secondo e quattro di vantaggio ricordiamo vediamo se altre penalità inizio se altre abbastanza no non ha più abbastanza quando ha preso penalità sta arrivando dritto ragazzi si sì. diciamo che Nicio è un pilota alla fetta mettiamola sotto questo punto di vista quando sei davanti non ti prende nessuno fa il vantaggio fa il cazzo che vuoi e la gara la fai tu quando da dare in 4 giri ce la può fare? in 3 adesso sono diventati 9 decimi allora ti dicevo eh... 8 decimi invece se Nicio Man è dietro e tenta di superare qualcuno tende all'errore cosa ne pensi? 7 secondi, si è, Benz avrà fatto un errore Adesso ufficialmente primo Le Loborelli, 3 secondi Ok 
Adesso essere bello si deve cercare di spingere, spingere, spingere perché si scappa una vittoria che veramente secondo me era meritata per lui. Peccato per uh, i box. Sì. Se... Lello Borelli rientra in box. Ti, ti ricordo che anche Lello Barbieri aveva fatto la stessa penalità. Sì. E box. 8 secondi. Adesso un, un secondo di vantaggio Nicio. Sì, Benz non riesce a reagire. Nicio è più efficace nel settore, nel settore centrale. Perché Benz è più scarico. Nicio al volante, se non vado errato. No. Se non ricordo male è Pad Nicho Man. Vattene a ricordare tutti questi piloti, volante, pad. Guarda Mimmo, non vorrei dire cazzate, però si dice che la Sony stia per fare un nuovo tipo di pad a forma di cazzo. Chissà quanti lo useranno. Sta contenendo la vittoria in mano, diciamo. Sì. Dobbiamo dire che il figlio di lui si può mettere. Sì, si può quasi festeggiare, non sta prendendo penalità. Sono 25 giri che non, non prende a viso. Di fila. Buono! Sta arrivando dritto ragazzo di diciamo. Sì, diciamo che il... Ha capito che non può spingere più di quello che non dai, diciamo. Esattamente, ci ha messo una vita a capirlo, però poi l'ha capito. Perché in fondo si tratta di capire, no? Uh -huh. Ma si demma nuovamente oh, i box. Avviso, Nicho gliel'ha dato. Vai a vedere se gliel'ha dato eh, Nicho Man. Non ho zero avviso, ma... Ha usato tutta, tutta la... Ha usato praticamente la curva. Si è stancato di dare gli avviso. 9 secondi di vantaggio c'ha cioè i Benz. Di ritardo chiedo Venia. In caso di penalità ha un secondo... 7, 7, 3, a 10 secondi è sicuro anche di un'altra penalità. Uh, la sta per perdere, hai visto questo? Sì. Infatti ha perso mezzo secondo, fatto. E dai, ci metti. Eh, ma Nicho ora... Questa è la parte più difficile per Nicho Man. Deve mantenere la concentrazione ed evitare errori in quest'ultimo giro e mezzo perché sembra fatta ma prendere una penalità in, in, in due giri è possibile qui a Singapore eh? Sì, molto molto possibile Io posso assicurare a uno che è Te hai l'albodoro, penalità, drive through, eh, stop and go, warning, eh, 3 secondi, 10 secondi ti manca solo la bandiera nera? Non ho preso la bandiera nera. Ok, sei il campione di Singapore. Complimenti. Ho preso la bandiera nera perché... Tagliavo. Tagliavi. A caso. Facciamoci l'ultimo... Ultimo giro in on board con Nicho Man. Leader attualmente alla gara. È del mondiale. È del mondiale. Ho una prova di forza per questa eh? Sì, diciamo che gli fa capire al Benz. Tu sei veloce, ma io lo sono di più. E faccio il cazzo che voglio. Certo, ci fosse stato Uli qua la nostra gara. Sì, Uli poi mi ha informato che, che ha avuto problemi di connessione. Tu sai cosa significa? 
Eh, spera di farcela per giovedì, cazzo. Ho girato Matteo Profilo. Brutta gara oggi di Mattia, di Matteo Profilo. Molti errori. In generale dei, dei Williams, diciamo. Dei, dei Williams. Sì, ma la FIA è pro Williams, mettiamola così. Gli hanno dato la penalità, ma lo stesso hanno vinto. Ma sicuri che Matteo non abbia la macchina di... Di Latifi e Nisho quella di Russell eh? Beh no, non lo so Eh perché qui dobbiamo so capire Siamo alla penultima curva Ultima curva, Ultima curva. Per Nisho Man Va a tagliare Ehi. il traguardo E vince il Gran Ehi, Premio di Singapore Ottima vittoria Prova di forza in generale È stato bravo eh? Il Benz arriva secondo Peccato per la penalità di 5 secondi Che se non aveva quella la vinceva Eh Vinceva ma per poco eh Sì ma vinceva Guarda Come dico io sempre Una sconfitta insegna Sempre più di una vittoria Secondo me Allora, la vittoria è la vittoria, però. allora, io voglio chiamare i primi quattro in cabina di commento. Nicio, Benz, Nicio. Sì, dai, allora, Nicio Man. Sì. Il Benz, ASR Benz. Allora, Nicio. Aspetta, due secondi che sta caricando il profilo attentiamo una vita vabbè lo faccio io allora è... steppen a me mi ha buttato diciamo fuori dalla sessione ma, qua, ma a quanto pare oggi il PSN ha problemi? Mi fa aggiungi il giocatore però non li fa aggiungere. Che io l'ho detto che la Sony fa ottime console però sul sistema operativo fa cacare. Eh, allora abbiamo detto... Eh, ASR Benz Eh chi sei riuscito? Eh invita Nisho Io invito il Benz Eh è crashato Ottimo Ma che hai fatto? E eh, ora ci penso io. Ho invitato Steppen, Nisho Man. 1, 4, 0, 7. Ciao Benz, buonasera. Eh, L'ultimo era Alessandro. Voglio invitare l'unico pilota senza penalità. E come cazzo, quanti numeri c'ha Alessandro? Non mi... Ah, forse è questo Alessandro 24 10 83. Ok. Ottimo, straordinario. Impossibile aggiungere alcuni giocatori a causa della loro impostazione. Allora mi sa che è Alessandro che... Eh sì. Allora, mi manca Nisho Man. Ok. Nisho, buonasera. 
aspettiamo sia Steppen che Alessandro e poi possiamo cominciare l'unica cosa che vi chiedo a tutti e due è sempre di controllare questo cazzo di condividi sempre ok allora mi sa che non arrivano perché si sono addormentati davanti alla console quindi direi di iniziare con il primo e il secondo in classifica allora Nishaman, che cazzo hai combinato? quante forature, rotture di ali e poi penalità non lo so vuoi farmi una narrazione? Intanto cioè, si è unito a noi Alessandro. Alessandro, buonasera. Ok, ci mancherebbe ancora in teoria solo Steppen, però riprendiamo con Ishaman. Allora, la narrazione, riprendi da lì. Superare. Cito a passare davanti, penso sarebbe stato molto molto difficile. E per le penalità eh, sono un po' impazzito nel tentativo di superare, perché ovviamente se non riuscivo a superare non potevo mai so, prendere eh, un po' di distacco. Eh, eh, sono un po' impazzito con i tentativi di sorpasso, di guadagnare qualcosa in qualche curva, insomma così. E poi diciamo che la... ho colpito Lollo, anche se ovviamente mi sono danneggiato solo io, perché penso che lui avesse le gomme molto molto usurate. Mi aspettavo che frenasse un po' prima, ma sinceramente rispetto a quando dovevo frenare io... Ha frenato, ha frenato tanto tipo... prima. Ma tipo 15 metri prima, eh, cioè... Proprio ho cercato anche di evitarlo tagliando la curva per non prenderlo e ho sia preso il taglio, mi sono preso sia il taglio che l'ho colpito. <ride> è la non... penalità, pu pure la penalità. Eh, esatto, esatto. Però eh... diciamo, perlomeno non, non gli ho fatto nulla, è andata male a me e basta così. E insomma... Poi, eh vabbè, la seconda parte, diciamo... L'hai dominata. Nel momento in cui sono passato davanti, sì, diciamo che ho limitato i danni perché poi... Io ho la penalità da scontare oggi, per cui... Che penalità avevi da scontare? Eh, 10 secondi, per cui... Non Quindi è, il vincitore non oggi sulla carta è Benz. Sì, sì, esattamente. Faccio complimenti a lui. Eh, diciamo che la penalità... Vabbè, io ne ho già parlato con lui, insomma, però siamo un po' più o meno d'accordo che è un po' così, diciamo, rivedibile, tra virgolette, quella dell'altra volta, intendo. Eh, però dai, eh, cioè... Ovviamente eh, accettiamo le decisioni, eh. pazienza. Comunque, questa gara è riuscita anche dal mio punto di vista a inquadrarti un poco come pilota di qualità, in senso quando sei davanti sei un tipo Fettel, che è il Fettel degli anni d'oro della Red Bull e anche del 2017, che è quando... gli anni d'oro perché... Eh, è quando, è da... eh, quando, è quando è davanti... Nemmeno Dio sceso in terra con una mitragliatrice lo prende Mentre se sei se dietro a qualcuno e non riesce a superare Commette errori, fa cazzate, rompe le ali E quindi eh, succede, diciamo che... sì, succede, un, la... succede un po' questo Però sì, sì, sei un tipo sì. fette, ecco Mettiamola eh. così sotto questo Vabbè, punto di vista un complimento, dai Il fette degli anni d'oro però, mettiamola Vabbè. così Questo è un complimento, questo Sì, sì allora ah, andiamo a passare Passiamo <ride> al sì. pilota della Ferrari Benz Buonasera Benz e complimenti mettiamola Buon così Benz. Per questa vittoria ottenuta al tribunale Grazie Perché diciamoci la verità Te la vittoria l'avresti meritata in pista Però 
hai fatto un errore di, di calcolo alla ripartenza in safety car che la macchina ti ha mezza sbinnata e Nicio Man ti ha superato come se fossi fermo narrami un poco questa tua gara sì ma la gara diciamo che non mi aspettavo di fare pole anche perché sapevo che comunque eh, provando quasi nulla eh, era impossibile infine non è che corri con gente eh, diciamo lenta quindi invece pole inaspettata e ho detto dal, sin dalla pole ho cominciato a crederci perché qui a Singapore eh, come poi si è visto per 21 giri eh, passare è quasi quasi impossibile se insomma sia quasi lo stesso passo quindi ho detto poi sapendo che comunque Nicio mh, nulla togliendo a lui comunque è un pilota che prende più di qualche penalità ho detto ma poi vedete che sta gara alla fine me la porto e c'ero quasi riuscito perché comunque diciamo che lui non mi ha mai impensierito con attacchi anche se il suo passo era più veloce del mio ma stando dietro non mi aveva mai impensierito con attacchi o quant'altro quindi non c'era mai stata quella forzatura e la gara stava scivolando tranquillamente tranquillamente verso la fine e se non quella safety che ha rovinato tutto se non in 5 secondi che ho preso l'unica penalità ecco l'unica una delle cose positive è che non ho preso penalità in pista e qui e non ho mai sfiorato muretti o quant'altro quindi eh, diciamo che sono abbastanza soddisfatto di come è andata a finire sì. Sì, sì sì perché comunque penso che l'avrei vinta eh, in gara non in tribunale tra virgolette <ride> e Nicio ovviamente spingendo eh, portando la macchina al limite è normale anche che prendi delle penalità cosa che a me non è successo e... va bene così va bene così allora Mimmo ti lascio una domanda per Benz allora la domanda che ti voglio fare è ah, prima di tutto complimenti perché hai preso zero penalità in, in, in pista che non è da tutti eh, io in Q2 ho specificato non so per chi ha sentito e per chi ha seguito la live ho specificato il fatto che in questa pista ci vincono solo chi non prende penalità Mentre se poi sei fe veloce in, in, in fatto di Nicio che appena ha sfruttato l'errore ha fatto vedere di che pasta era Però complimenti per non aver preso la penalità che è già un mattoncino per dire io ci sono e l'hai anche vinta non l'hai vinta in pista ma l'hai vinta tramite tribunale ma ci sta dai può, può succedere la no, domanda no. che ti faccio è a quanti chilometri orari sei entrato nel pit cioè è stato grave l'errore oppure è no non è stato orari, 62, no no Guarda, guarda, era talmente tanto il vantaggio che avevo che non ho guardato diciamo a quanto sono entrato convinto proprio cioè perché comunque stavo a rispettare il delta quindi non stavo non stavo in grosse in velocità sostenute e convinto proprio di esserci, di esserci entrato proprio tranquillamente invece quando ho visto per 5 secondi non ti nascondo che ho rosicato parecchio. Non ti ha permesso di vincere in pista, diciamo. No, beh, magari eh, se tu vai a vedere poi prescinde che non sono riuscito a vincerla in pista, ma è un errore stupido che magari oggi non mi ha costato nulla, ma magari la prossima volta potrebbe costar caro, questi sono errori da non fa. Perché comunque la gara stava scivolando via tranquillamente. Poi dopo lui è passato avanti e qui a Singapore devi stare attento ai muretti alle penalità perché c'avevo due comunque avvisi e quindi l'ho lasciato non diciamo lasciato andare sicuramente sarebbe andato via non 10 secondi perché inizialmente stavamo su 2 secondi 2 secondi e mezzo poi si è messo a 4 perché io l'ho mezza sbinnata allora lì ho cominciato eh, a alzare un po' il piede anche perché poi le gomme eh, c'avevo paura che le perdevo poi qui non ci vuole niente quindi rompe l'ala rompe l'ala qui sono entrato a 63 km h l'ho visto adesso e rompere l'ala qui vuol dire che 
praticamente mi mangiavo pure il vantaggio dal tribunale che mi portavo quindi ho preferito comunque vincere la gara così tranquillamente quindi sapevi già del vantaggio che avevi e, sì, e sì, quello lo sapevamo. sì, ne avevamo discusso insieme a Nicio in settimana proprio quindi no. erano uscite penalità sapevo che è stata avanti 10 secondi e poi tu mi ti ripeto sono partito avanti e convinto di poterlo tenere dietro quindi ero abbastanza tra virgolette sicuro e l'unica cosa che mi poteva diciamo succedere che mi poteva far perdere questa sicurezza era qualche rottura cosa che non avrei mai voluto e penalità perfetto ok eh, Mimmo mi ero dimenticato di farti fare una domanda a Nicio puoi procedere eh, a Nicio gli faccio una domanda che può essere anche scomoda eh, le penalità e il fatto delle rotture dell'ara non pensi che è, è un tassello che devi mettere devi associare al fatto che è una crescita che devi fare no? è andato in palla ho visto cioè, no, non è da un pilota che sta davanti e cioè sai di dominare e sono errori stupidi quelli che hai fatto cioè cosa ne pensi? spiegami un po' come la dinamica no no sicuramente sì è un aspetto che devo migliorare questo è poco ma sicuro poi dipende dalle piste cioè a volte mi capita più spesso in alcune piste che in altre diciamo così però diciamo che devo dire una spiegazione probabilmente perché io appunto ho cercato un paio di volte che ti di l'uscire meglio da una curva per trazionare meglio provare l'attacco dopo cioè qualche volta tra virgolette l'ho rischiato altre uh -huh. volte invece ho proprio preso male la curva un po' poi psicologicamente stare qua dietro a cercare sorpasso è sempre un po' stressante tra virgolette hai pensato cui... anche al fatto scusami un attimo di questa sì, domanda sì. Ti hai pensato di magari lasciare stare il sorpasso che era difficile e provare di un undercut magari sì diciamo Entrare che magari due giri prima della finestra all'insaputo sì sì e... quello l'avevo pensato però il fatto è che proprio al momento in cui potevo farlo ho rotto con, con Lollo mm -hmm. l'altra Ferrari e quindi diciamo sono dovuto rientrare in quel giro in cui volevo piani, rientrare sì, sì 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 volevo rientrare in quel giro probabilmente cambiando l'ala è stato impossibile fare l'undercut e poi comunque hai recuperato ben 3 secondi se non vado errato 3 secondi in un giro hai sì, sì sì ho spinto avevo fatto già il fucsia nel primo tentativo che avevo però insomma ovviamente senza, senza rottura dell'ala magari mi poteva riuscire l'undercut così era ovviamente sapevo già che ti riusciva ti sicuro poteva... eh vabbè pazienza ok allora con Nicio abbiamo finito eh, Andiamo a intervistare la nuova new entry in questa cabina di commento Ma Alessandro Steppen non, ah, Steppe non è entrato purtroppo Quindi, Quindi Alessandro con l'Alfa Tauri Al Alessandro buonasera. buonasera Complimenti per l'ottima gara Sei partito decimo e sei arrivato quarto l'unico pilota senza penalità in pista oltre a Benz che ha preso 5 secondi ai box perché gli si era rotto il limitatore e stava bevendo il caffè quindi eh, fammi una breve sintesi della tua gara Safety car <ride> Che sfiga Ti sento bello stanco col fiatone. <ride> no, 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 no. 
Mimmo, ti lascio Alessandro. Complimenti per la gara pulita. Io vado pazzo per i piloti che fanno la gara pulita. Io non lo sono, eh. ti dirò. Sono il primo che taglia e che impazzisce, come Nicio. Però sono il primo ad ammirare le persone che non, non tagliano. Che rispecchiano praticamente la realtà. Perché i piloti nella realtà non tagliano così tanto, sono precisi per 60 giri e tu sei stato quel caso. E allora ti dico complimenti. La, la mia domanda è, ehm, se non mi sbaglio sei partito con le gomme medie. Hai pensato subito al fatto che volevi fare una sosta? Oppure magari ti è venuto in mente il fatto delle rosse che magari potevi fare una gara diversa? Direi che la strategia è stata ottima perché l'hanno usata tutti in griglia, quindi penso sia stata la migliore. A meno che io fossi stato in nicchia e avrei provato di me a mettere la rossa, tipo, il passo <ride> ce l'aveva, eh, trazionava meglio, riusciva, eh, riusciva anche a superarla secondo me. Eh, storia lunga. Una gara. una gara aggressiva ma ci poteva riuscire. Sì, comunque, un'ultima domanda per tutti e tre. Prossimo round, eh, Ruja, andiamo da Mazepin. Quindi, che ne pensate anche di questo Mazepin circuito? Da Putin. Sì, anche da Mazepin, diciamo che Vladimir Putin investe nell'Ass, quindi andiamo sia da Putin che da Mazepin. Quindi, un'opinione rapida, giro tutti e tre. Beh, iniziamo dal Benz. Vai, vai, vai. Vabbè, vai, Nicio, vai, vai. No, 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 vai tu, vai tu, vai tu. No, no, beh, Russia a me è un circuito che mi è sempre piaciuto, quindi... Abbastanza... Vado abbastanza bene. Speriamo di poterci allenare un po'. Eh, tra due settimane? Eh, non saprei. Sì, sì, sì. sì, sì tra... Non è tra no, due. due. Non sono due, due weekend consecutivi. Sì, sì. Ok, ok. Aspetta che guardo subito, lo dico subito. Ok, se fosse due settimane è meglio perché ho più tempo, perché il tempo non ho veramente poco. Sì, no, tra due settimane sarebbe stato meglio. Tra due, tra okay. due, poi subito dopo Giappone. Penso, non mi dire che anche questa volta non hai provato. No, zero. <ride> Solo ieri sera gli ho, gli ho scritto io, se sì, vuoi ti do qualche eh, dritta a Singapore. Però sto a cambiare perché sì, sì. Ieri ho fatto qualche giro in prova a tempo, ma manco in gara perché oggi ho chiesto la strategia a Ulli. Convinto che, che gareggiasse e eh, eh, che si fa perché ah, non avevo proprio provato. Eh, no, no, no. Manco una lobby. Zero, eh, zero. Ha, avuto, ha avuto problemi Ulli questa sera di connessione, per questo connessione, sì, non ha detto. potuto partecipare. Ok, Nicio, che ne pensi di Ruja? Francamente non è proprio una pista che mi piace, onestamente, però ancora di più mi devo mettere sotto. <ride> Per essere Mi... competitivo Mimmo che gli dicevi sui tagli che deve migliorare giusto? Eh Russia sì, non è sì, proprio sì, eh, top, Russia... per... <ride> Un bel Russia... esame già per migliorare Sai i tagli Sai cosa ti posso consigliare su... in Russia? Eh, di eh. lavorare su metà macchina sul cordolo e metà fuori Che non ti eh, dà sì. Eh sì sì è chiaro Eh lì qui si vede ora il pilota in Russia eh, con no, i limiti della Russia... macchina Se tu becchi i limiti hai fatto praticamente la pista eh. Vai più veloce di mezzo secondo a giro Sì, Quindi... sì e poi se li superi anche di poco Non solo ti dà penalità Ti dà penalità più warning Eh sì, eh sì. Solo attenzione sulla pista sì, sì. Allora Invece Alessandro Di Alessandro mi aspetto una gara pulita L'ha fatta a Singapore La può fare benissimo in Russia Sì infatti glielo stavo chiedendo ad Alessandro in Russia io sinceramente spero di arrivare a punti, il mio obiettivo minimo è sempre quello di, cioè il mio obiettivo massimo è quello di arrivare a punti, comunque piloti forti ce ne sono, quindi 
spero di contare su una gara pulita e magari qualcuno più forte di me che prenda qualche secondino di penalità o qualcuno che va a muro No, dai, non si augura mai questa sventura. La penalità sì, il muro no, dai. <ride> Guarda, ci sono andato io a Monza a muro, quindi dai. Io a Monza con la Ferrari ci sono andato io a muro, Aggiungere mica te. Coglione. Eh, esatto, Aggiungere. bravo. <ride> bravo, si vede che... Vero, te eri in parti con me, quante ne ho tirate, si Mimmo? Vede, si vede che ero con te, no? Eh, ne hai tirate, ne hai tirate. Va bene, a parte questo piccolo... Mi ha detto stato, poi ho detto mannaggia, mannaggia, mannaggia. Sì, va bene. Dopo questo piccolo flashback di Monza della F2 che ha vinto Ordario e cui io ne approfitto per fare i complimenti, se non ricordo male, Mimmo, noi abbiamo proprio, come cazzo si chiama, Singapore qui con la F2 giovedì. Mm -hmm. Minchia. Quante ne tirerò? Quante ne tirerò io? Ragazzi. Su, vai tranquillo. Ok. Easy. Io vado perché sennò per sì. un... Sì, infatti un stavo per interrompere la live. No, 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 a parte gli scherzi la stavo per interrompere. Comunque, vi, ci vediamo in F2, se ci sarà la live, questo non si sa. Vi auguro a tutti una buona notte e buona Pasquetta a tutti. Ragazzi, buona Pasquetta. Buonanotte. Bravi, ragazzi. Buonanotte a tutti. Buonanotte. 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 Interrompiamo sta live.